so for me the race kind of started already one day before the start because I was part of the delivery crew. So we brought the boat from Kiel to Aarhus uh, to the start and that was a really great feeling just to be back on the boat, hear the, like, the whistling noise from the foiling, all the, the sounds and really get to feel like you're on the boat again. On est parti euh, de Aarhus au Danemark, euh, ensuite on a fait euh, Cap au Sud, euh, direction Kiel en Allemagne, en passant entre des bouées, des îles, des fjords, euh, enfin il y avait des, voilà, des, des zones interdites partout. C'est une uh, nature très belle, mais c'est right? compliqué pour des bateaux rapides comme ça, avec beaucoup de bateaux de bateaux, so donc Basically, was a lot of uh, yeah stress on on Ben and <laughs> making making no mistakes, no expensive mistakes, and and then finally we reached Kiel. Après, on a été au fond de la baie de Kiel, euh, euh, tourné une marque, euh, le Kiel Flyby, et donc là c'était énorme parce qu'il y avait énormément de public, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de. Enfin là-bas, c'est vraiment euh, la zone en Allemagne euh, qui est vraiment animée par la voile, donc il y avait un public dingue. Like to say, see it in the, from a different view as a sailor, it was super stressful to get into the into the Kiel, Kiel Canal, into the fjord, and go around the mark because you have a very narrow shipping channel which we had to follow because outside was a restricted area for for us as uh, racing. More than sixty thousand people on the shore, and uh, we had more than. 25,000 in the Ocean Race Village and we had more than 2,500 boats on the water, so this is fantastic. Kiel was there to get a little bit from the Ocean Race and... Uh, so people made a very long trip just to see the race. It was uh, crazy how far people go just to see the racing. Uh, it makes you very emotional as a sailor to see that your sport gets so much uh, appreciation. C'était trop cool parce qu'il y avait aussi l'équipe qui était là, qui a bossé sur le, qui a trimé sur le bateau comme des ouf pour qu'on soit présent, qui a, qui a remis le main en place, fait les réparations et tout. Ils étaient à bord d'un bateau, ils nous ont accueillis là-bas, donc ça c'était vraiment cool de les voir, même si c'était attendu, on était en pleine manœuvre et tout. Euh, mais c'était un moment vraiment chouette. Yeah, it was a bit stressful because we were going very fast, foiling at about 27 knots with a code zero, so we couldn't see much. But um, yeah, on the other hand, I mean, incredible. What a turnout for, for a mark rounding. Et donc on a contourné cette bouée, ensuite c'était Cap au nord, et donc là, voilà, c'était encore pareil, un peu de slalom entre les îles, les fjords et les, les différentes bouées, le, le pont, euh, ouais, il y avait vraiment les, les zones interdites, il y avait vraiment euh, les éoliennes, enfin voilà, il y avait vraiment plein de zones à éviter, plein de décisions à prendre euh, stratégiques. Et ensuite, du coup, euh, on contournait le nord du Danemark pour, euh, pour redescendre euh, ici en Hollande à, à La Haye. Overtook Malizia, they overtook us, we overtook them again, and the same with Biotherm. Um, it's, yeah, really makes, makes you feel uh, like you're doing a good job. Even though, unfortunately, we lost all those battles, it's great that we can, we are able, even after such a big repair time, and such short uh, period of preparation we are able to fight au final on termine 5e euh, on est euh, je pense qu'on peut quand même être fier parce que le bateau il a fait qu'une nave depuis qu'on a rematé et d'avoir ce niveau de performance en face des équipages euh, en face de nous qui sont quand même euh, du lourd quoi euh, c'est sûr qu'on peut, peut on peut être fier malgré tout ouais. C'est belle, belle condition de lave là Ouais grave. Ouais, c'était ouf. Le ouais, dernier bord là, ça devait être. Hier c'était une dinguerie. Welcome to the import day here at The Hague. The weather for today is certainly sunny and the boats are all out on the water. We go all 
on board with Guyo Environment Team Europe and look at how hard Tim Vinja True is having to work on this tiller. But that's the view from on board. You can hear the rip as that boat to windward is stealing the breeze right now of Benjamin De True, but Guyo Environment Team Europe is just holding on. They will be able to bear away first, and it's a controlled turn for Guyo Environment Team Europe. 11th hour racing team losing all the power in their sails just to make that safe turn. Team Militia are trying to get the inside on Charlie and right here. They'll make it, but they haven't been able to get an overlap. This is going to be dangerous, though, for 11th hour racing team. It could see Team Militia wedge on their inside. Great world, but look at this, 700 metres to the advantage of Guyo Environment Team Europe. There's the finish line, Guyo Environment Team Europe win the import race here in The Hague. Yesterday in the import race we were on fire, everyone's saying we were like a rocket, so yeah I think um, yeah, all of them, the, our shore crew, the, the boat builders in Kiel, everyone who helped us to, to get back should just be so proud of themselves because this boat's perfect. L'investissement que tu as mis pendant tout ce temps-là, tu vois, et, et même tu penses aussi aux marins, que ça fait mm. euh, depuis le début de la course qu'ils ramassent les bouées, quoi. Donc là, ils sont deux, enfin là, l'import était totalement... Euh, Magique quoi. J'avais l'impression que tous les sujets un peu compliqués euh, étaient derrière nous et qu'on était dans une, dans une phase où, où je suis hyper ascendante pour l'équipe quoi, où tout progressait bien dans le bon sens et ça faisait un moment qu'on n'avait pas ressenti ça donc ça faisait du bien ouais. The whole frame for happy end was there. <laughs> um, yeah, and then, yeah, we headed out to the race start and then... Uh, next chapter began. The team believed that we really could have a nice comeback and uh, the mood was very high. And I think uh, we, had a, we had a good chance. So everybody was looking forward for the last leg. Donc forcément motivé, on a envie de bien finir cette aventure, euh, qui est plutôt une aventure humaine pour nous. Euh, L'objectif sportif étant un petit peu tombé à l'eau malheureusement, mais en tout cas, euh, on était là pour essayer de finir l'aventure à tout prix, tous ensemble. Bah nous, on faisait comme d'habitude avec Thomas et Gauthier. On filmait, le... on regardait le départ, et puis on se tenait prêt à, à réagir en cas de problème. <rire> Bah ouais, après la troisième marque, on enroule, euh, du coup on double Malidia sur le, le, le premier, euh, enfin entre la marque euh, 1 et la marque 2. Entre la marque 2 et la marque 3, euh, en gros, euh, on, on arrive à avoir une bonne vitesse, qui fait qu'on arrive à créer un peu d'écart avec Malidia et qu'on euh, qu n'est on est pas si loin de, de Eleven Hour, mais bon, on n'est pas tout près non plus. Et voilà, quand on enroule la marque 3, euh, c'est un petit bord de près entre la marque 3 et la marque 4. Bah, la Sever Terrasse, bah, c'était ambiance euh, petite euh, chicanerie entre équipes, parce qu'en plus Guyot, il commence à, ils allaient bien, il remonte, euh, je crois qu'il passe Malaysia à un virement, je crois. Et donc là, tout le monde est ça se taquine entre Malaysia, les Guyot, les machins. Yeah, all the, you know, we got the foil in, we got the jibe in, all the maneuvers were very clean. Um, and then coming around the bottom mark, I think we gained a bit. And then, yeah, a really nice transition onto the next reach. And I could see for sure that we were gaining on the rig of 11th hour that was in front of us. C'est allé hyper vite en fait. On enroule la marque, on est derrière Eleven. On les voit, d'un seul coup on les voit plus. Euh, euh, je demande ce qui se passe souvent, on me dit que c'est OK. Juste avant de passer derrière le sim, on dit qu'il faut qu'on prépare le virement. Donc euh, là, tout le monde prépare le virement. Et en fait, en, en 15 secondes, ça passe d'un bon mood à un enfer, en fait. <rire> en gros, euh, je vois le bateau apparaître devant moi. Et voilà, c'était une durée de 15 secondes, parce que 15 secondes avant, euh, 20 secondes avant, on dit que c'est clair, quoi. Donc, euh... En fait, bah, en 20 secondes, il peut s'en passer des choses. Et là, en 20 secondes, bah, ils ont viré de bord, ils se sont retrouvés tribord à mur, donc prioritaire sur nous. Et 
le fait est que moi je vois apparaître le bateau euh, devant moi et que j'essaye de trouver euh, l'échappatoire qui me semble le plus cohérent, euh, c'est-à-dire euh, là de, de tirer la barre et de pouvoir euh, essayer de passer derrière. Je me disais au pire il y a le foil qui touche ou voilà, j'essaie de limiter la casse quoi. Euh, je sais pas si c'était la meilleure décision, je sais pas s'il fallait mieux l'offer, s'il fallait mieux abattre. J'avais euh, une demi-seconde pour réagir. Euh, et voilà, enfin, le fait est qu'en tout cas on le rentre dedans. J'ai senti le whole boat stop. Et puis je pouvais voir, through the windward window, the 11th hour. Yeah. Et en allant à la bouée, euh, on se retourne et on voit euh, Guillaume qui roule son J2. Au début, on se dit, bon, il doit y avoir un problème avec le J2, quoi. Et puis, en fait, on voit 11 Hour qui roule le J2. Là, on comprend que c'est une collision. Et nous, on n'avait pas le live sur le bateau. Donc, euh, en fait, on a été obligé d'envoyer des messages aux au gars qui étaient à la Sailors, à la Sailors Terrace pour qu'ils nous disent qu'ils se sont rentrés dedans, quoi. Et bah, il se passe l'équivalent de seulement 10 secondes entre le moment où 11 Hour vire et, et où il y a l'impact. Donc, à ce moment-là, euh, bah, on l'a vu trop tard, tout simplement. Et puis bah, c'est comme ça, c'est l'accident. So we all saw it like live in, on television, and there was a yeah, moment of big shock. Hein? No one, no one could believe what really happened. Et nous, à la Sailor Terrace, ouais, on est sidéré. C'est sidé sidération complète. On se dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. And all of a sudden, it was yeah, 180 degrees turn around again. The phone started ringing immediately, and uh, yeah, people rushed back down to the dock. Donc là, tu, tu reprends un peu tes esprits et après, il faut se dire, bah, le bateau, là, il rentre, quoi. Donc, il faut retourner au ponton et tout déplier, ce qu'on avait plié euh, une heure Ça, avant. Ça, on commençait à avoir l'habitude. Hein. Ouais, ouais. On rangeait de moins en moins bien à la fin. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On anticipait mieux, ouais. Et quand on le rend dedans, je sais que c'est fini. Enfin, en gros, euh, euh, l'étape, elle est, elle, est, elle est dead, au moins pour nous. This was kind of the worst because, uh, yeah, you know, they're the team that's probably going to win the race. They need to do a certain amount of points in this leg to win it, and they've helped us a lot to come back in the race. So, yeah, you don't want to affect the chances of another competitor in in their race. And euh, voilà, après c'est juste se dire, bah nous on se retire de cette étape, on fait une faute qui est qui est grave. Thank you, Ben. Did you saw us or not? Sorry? Did you see us? Yeah, the last time just in the of the gym. Yeah. Sorry, if you can do uh, something else. Yeah. Boy, go down. Danger. Go down. Everybody's on your boat is okay? Yeah, yeah, yeah everybody's okay. C'est dur de se dire qu'on peut leur enlever, enfin en gros les bateaux cassés c'est une chose, ça c'est... On va dire qu'en gros ça se répare quoi. Mais le côté émotionnel de, 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 de tout l'investissement humain qui a été mis dans cette course, d'avoir de, 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 le sentiment de leur enlever ça, ça c'est assez dur. Then I feel horrific basically for our show crew because... It's been so much work to come back in the race for us. Any damage to the boat is then work for them. And yeah, they just deserve this like one break and... Yeah. We didn't give it to them. On s'était relevé mille fois et puis au final, au moment où c'est censé trop bien se passer, tu reprends le coup fatal quoi. C'est ce qu'on dit, hein. quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, faut pas forcer le destin. Mais non. Tu dis, c'était la dernière étape, et on, ben, on va même pas la finir. On a, on a fait qu'une demi-heure. Ouais, le fait est que j'ai eu le sentiment de briser leur rêve, quoi. Et pas leur, leur rêve que aux navigateurs, que aux navigants, mais aussi à toute leur équipe, quoi. Que j'apprécie particulièrement, quoi. From my point of view, it was good that we didn't hurt anyone. But we definitely did destroyed a lot more than only carbon. And yeah, we are 
trying to support 11th hour as much as we can, but um, I mean, they seem to have a plan now. Ils nous ont dit qu'ils préféraient avoir des, des concurrents euh, à leur hauteur et qu'ils se battent pour faire des belles courses plutôt que bah, plutôt euh, plutôt que plutôt que d'avoir des, des personnes en face qui soient pas des compétiteurs quoi et qui soient qui soient pas dans le match donc euh, donc euh, voilà déjà au moins euh, bah, ça rassure sur le fait qu'on se donne à fond quoi qu'il en soit et que, et que ça c'est un fait de course. I mostly really want to say sorry to our show crew because uh, now they're working. <laughs> and uh, yeah, those boys are amazing. Like they always kept their spirits up. They've worked super hard for this race. Uh, it's their first race, all of them. I think they had no idea what it was at the start. And yeah, they've stayed with us and it's been really tough on them. And uh, they're always there to give us a hug and patch it up. So uh, yeah, thank you. Ce voyage c'était génial, c'était un peu du temps, euh, franchement c'était une période un peu de convalescence pour moi. Euh, je pense que j'étais euh, rincé de chez rincé, mais vraiment euh, cramé un peu à bout. Euh, pendant ce qu'on voyage, j'étais avec euh, Charles et Tristan, euh, des personnalités que, que vraiment j'adore quoi. Vraiment euh, des gens qui sont posés, euh, simples, et je pense qu'on a, a fait ce qu'on voyage en toute simplicité, sans se prendre la tête. Euh, forcément, il y, 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 y a eu des hauts et des bas hein, où tu te dis, bah, tu des moments où tu es un peu au fond du trou parce que tu penses qu'à ça, tu ressasses. Il y a des moments où, où tu te dis, ah, mais tiens, j'ai une idée pour faire progresser ceci, pour faire progresser ça. Euh, des idées aussi où on se projette sur le, le bateau, justement, il est un peu meurtri. On se dit, bon, bah maintenant, il est, il est cassé, euh, le bateau, euh, on a cassé le jouet. Comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on répare. Euh, cette belle machine pour que, pour que peut-être on a des trucs à améliorer, tu vois, pour euh, maintenant qu'il est cassé. Euh, voilà, tu vois, il y a des petites discussions comme ça qui sont, finalement font progresser un peu le truc. Il aurait trop dit que le bateau il rentrait de la guerre, quoi. Alors, il, il était cassé de partout. Euh... Mais quand même, ça fait plaisir de le revoir au sable. Ça faisait presque huit mois qu'il était parti, quand même. C'est euh, ouais, le signe de la fin d'une un, aventure, quoi. Ouais, je pense qu'on a vécu 7 mois tous ensemble, que tout le monde s'est donné euh, cœur et âme pour que ça se passe bien. On a, on a pris la décision quand même de, de pouvoir faire venir euh, tout le monde jusqu'ici. Euh, je pense que c'est un moment important parce qu'on a aussi créé beaucoup de liens avec les autres équipes et que je pense que pour eux, on est un bon, ex un bon exemple de résilience. Euh, on a, je pense qu'on n'a jamais rien lâché malgré tout depuis le début. Et, et donc voilà, c'était important qu'on clôture ça euh, tous ensemble, ici, à Gênes. Well, I'm looking forward to tonight. We have a big prize giving, but yeah, we get to party all together, probably for the last time. Um, and yeah, I just want the team to have a good time. Yeah, I think so many in the people in the team individually and as a team improved and developed so much and like that's the really important thing and yeah everyone should be really proud of that. La fin c'était jeune en fait. Et donc euh, je pense que psychologiquement il y en avait qui avaient besoin d'aller à Gênes avec euh, fêter la fin de Chenray avec les copains quoi, des autres équipes. Ce qui compte c'est qu'aujourd'hui on est là pour accueillir euh... Bah, tous les concurrents de The Ocean Race, euh, les remercier aussi de leur solidarité, ce qui nous ont quand même beaucoup aidé. Pour ça, c'était une, une course formidable. On remercie aussi les organisateurs. Bah, ça se passe jamais comme prévu et ça c'est la mer et ça c'est notre métier et je pense que c'est aussi ce qu'on aime hein, au fond de nous euh, même si là c'est de manière un peu extrême et qu'au final ça nous pousse un peu euh, parfois trop dans nos retranchements 
Euh, finalement, je pense que si tous on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi qu ce qu'on aime. On sait très bien que dans la voile, ça se passe jamais comme prévu. Quoi. Dans, dans notre métier, dans notre sport, on avait accepté que ça se passerait pas comme prévu. Mais je pense qu'on n'avait jamais imaginé à quel point ça se passerait pas comme prévu. So yeah, it's part of the race. It's, yeah, it's dealing with the adversity. That's kind of the point of the race. Every, everybody learns so much and grows so much in so many different ways. Yeah, it's, it's really amazing to see and, and hard to translate that or bring that to the people on the outside. Because they only see the, the sailing aspect, but the race itself is yeah, so much more. If we don't get a result, the most important thing is to learn something. Bah, la résilience, hein, je pense, c'est le numéro un. Hein. Ouais. Parce que... Bah, on a essuyé euh, énormément de problèmes. Hein. Parce qu'en fait, elle a été, notre course, elle a été rythmée par les problèmes. Quoi. On fait deux étapes de plus que les autres équipes, quand même. On est allé visiter le Canada. Euh... On a fait un chantier en Allemagne. Euh... En fait, notre aventure, elle restera quand même belle parce que on n'a jamais lâché l'affaire jusqu'au bout. On a été, euh, on a été résilient. Quoi. Je pense que ça nous a tous appris beaucoup euh, l'humilité aussi euh, de, de ce qu'est un, un sport mécanique. Quoi. Cette course, elle se gagne uniquement avec tout le monde. Tu vois. Et ça, je trouve que le, le message du truc est fort. C'est une fantastique solidarité within the teams and yeah I mean we all did this tour together and sometimes you have to share manpower you have to share logistic solutions you, you're out on the ocean in the nature together you look after each other and this is so different to other sports and also other disciplines within the sailing sport um, je pense qu'on gardera toutes ces aventures en mémoire. Euh, ça a été une expérience, parfois frustrante, mais très riche humainement. Et je pense qu'on aura quand même aussi beaucoup appris sur euh, l'utilisation de ce bateau en vue du vent des globes pour euh, Je pense qu'on a eu une, une énorme chance, euh, une jeune équipe comme on est, euh, avec le peu d'expérience qu'on a, d'avoir pu être présent euh, sur cette course et d'avoir vécu ce qu'on a vécu aujourd'hui. Ça, c'est. Je reste persuadé que ça c'est une chance énorme. In the end, it's uh, so much more than just about racing. I mean, of course, you travel all over the world, but you have such a big team working in the background, and you meet all of them. They all give 100%, and they are rarely in front of the camera, <laughs> and they are never on the podium. And yeah, all the shore crew, all the work they did, and you grow together with them. You become friends. You meet a lot of people and you run into all kinds of problems that you can never imagine. And in the end, that's what the race is, in my eyes, really about. Huh? You, you sign up for the start line and you don't know what will happen. But no one knows, no matter how big the team is. Yeah, you have to live and die together as a team. That's the essence of the team, I guess. Et je pense qu'on va, euh, ouais, va être une meilleure équipe que ce qu'on était il y a six mois. Si on a l'opportunité un jour de revenir, on reviendra plus fort, je pense. Et puis plus humble, forcément. It would be hard to imagine not coming back here in some way because uh, it feels like yeah, it's the ocean race family and yeah, I feel part of it and it's addictive. I would love to come back, yeah, definitely, but I need to negotiate that with the family. And if it's not a decision together, then I will respect the decision of my family. But if they allow me to go, I will come back and do it again, try to do it better. Moi, si c'était à refaire, je, je, refais de, je refais demain. Tu prends même pas un peu de vacances hein. Si, un peu quand même. Mais, <rire> mais c'est vrai que... Ah non, c'était euh, ah, incroyable. Au niveau des gens, j'ai trouvé ça incroyable. Quoi. Incroyable, incroyable. Mm. Ouais. Bon, bah, on se dit à dans 4 ans peut-être, alors Ouais. Ouais, mais je serais très bien. Moi,